Hello friends, in this video I will start the discussion of Eugene Ionosco's Rhinoceros. Rhinoceros is one of the absurd dramas, however there are many critical opinions, we will discuss, discuss it later. But uh, before uh, going to start the discussion, I like to thank Mohamed Samim Mandal whose request has prompted me to uh, make a video on uh, Eugene Ionosco's Rhinoceros. Friends, uh, obviously this is the title Rhinoceros, uh, originally taken from French Rhinoceros. Uh, it was written in 1959. It was obviously written in France, Paris and the time of publication or its first performance is 1960. In 1960 it was first performed and the literary period which is ascribed to it is avant-garde theater of the absurd is the uh, type of the drama and uh, setting of the play rhinoceros is obviously a provincial town in france 1960 and there are so many aspects which we will uh, discuss in the video later so friends watch till the last Rhinoceros obviously is a captivating, critically acclaimed commentary on what is absurd about human nature. Manusher prakitir madhe absurdity bapatta ke aniye commentary kore chen yuzen ayunasko tar Rhinoceros nato ke. Rhinoceros mane holo gondar. Ibang ei nato ke naam koron keno Rhinoceros. আমরা অবশ্যই নাটকের প্লট এবং গল্প রূপ পড়লে জানতে পারব লাইক দ্য অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টিস্ট অফ দ্য আর্লি টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি আয়নেস্কো অ্যাবস্ট্রাক্টস রিয়েলিটি টু কমেডিক অ্যান্ড টেরিফাইং ইফেক্ট তিনি বিমূর্ত থেকে কমেডিক এবং তার যে টেরিফিক একটা ইফেক্ট সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার পরবর্তী সময়ে তাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তার এই নাটকে হি ইজ আনইউজুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ স্টাইলাইজড স্ট্রাকচার অ্যান্ড গ্র্যান্ড সিম্বলিজম define the writer's place as the premier playwright in what is known as the theater of the absurd as i have already told it theater of the absurd is an inesco naam ekjon natyakar hisabe tini define korlen tar symbolism ebong aro besh koyekti tatter dara let us uh, know about this romanian french playwright is an inesco inesco was born in romania যদিও তার বেশিরভাগ শৈশবের সময়টা কেটেছে ফ্রান্সে অ্যাজ এ চাইল্ড আইনস্কো হ্যাড অ্যান্ড আউট অফ বডি এক্সপেরিয়েন্স অফ শর্টস ইন হুইচ হি ফেল্ড অ্যাজ দো হি ওয়াজ ফ্লোটিং অ্যান্ড ইলিউমিনেটেড অ্যান্ড আফটার রিটার্নিং টু দ্য গ্রাউন্ড হি ফেল্ড দ্যাট দ্য ওয়ার্ল্ড লুকড করাফট ডেকেট অ্যান্ড মিনিংলেস ফলে এই যে একটা বিশেষ চেতনা প্রাপ্তি শৈশবেই যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে করাপ্টেড ডিকেইড এবং মিনিংলেস একটা ওয়ার্ল্ডে তিনি এসেছেন তার একটা বিশেষ এক্সপিরিয়েন্সের পরে ফলে তার লেখাগুলো তার এগেনস্টে যাবে এই করাপশান এই ডিকেইং মিনিংলেস ওয়ার্ল্ডের কে একটা ক্রিটিক্যালি অ্যাপ্রোচ করবেন এটাই স্বাভাবিক এবং সেই জন্য তার পরবর্তীকালের অনেক লেখায় তিনি সেই অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরেছেন এমনকি রাইনেসের সে আমরা তাই পাই হি রিটার্ন টু রোমানিয়া অ্যাজ এ টিন এজার following his parents divorce and studied french literature at the university of bucharest ionesco 1936 sale biye koren tar ekti me chilo ebong tini abar paris e porashonar jonno 1938 sale phire ashen when the second world war broke out in 1939 ionesco briefly tried to return to romania but ended up waiting out the war in marseille france before returning to paris soon after the war ended Throughout his career, Ionesco wrote criticism, poetry, and one novel, and theoretical works. He wrote primarily French. Tini Mulato, France, Bhasai, France, Kalini, Beshirwag, Lekagulu, Likhechan. Akon Amra Rhinoceros Natoker, historical context of the Dekeni. Rhinoceros, as I have already said, uh, was written during Second World War. Uh, sorry, aftermath of Second World War. 
and it was inspired primarily by Ionesco's experience of the Second World War and specifically the rise of Nazi party in Germany and the Iron Guard in Romania. Ionesco was studying at the University of Romania and uh, scholars have noted that the rhinos turning green can be read as a symbolic representation of the green Nazi uniforms while the argument over whether the rhinoceros are Asian or not reflects Nazi propaganda claiming that Jewish people were interlopers from Asia while the rhinoceros themselves function as commentary on the idea of Aryan master race that Ionesco suggests is violent but powerfully appealing to people unwilling to interrogate what joining in actually means on a moral level. So, a moral question uh, raised correction motamoti uh, symbolically uh, present correction Rhinoceroske. In the same vein, Ionesco also took a major issue with Jean Paul Sartre, whom he accused of supporting communism and actively ignoring the atrocities committed by communist governments, just as characters like Dudard support the rhinoceros while ignoring the damage and the violence they carry out. They have not a problem that are a police car for a symbol will okay boost the parable to should who rhinoceros my arrow on a not talk as a camera theater of the absurd body she project it but say you know come in for a mother they can have other books related to rhinoceros rhinoceros যে সময়টাই লেখা হচ্ছে ঠিক সেই সময় তার পরবর্তী সময়ে একজন ব্রিটিশ ক্রিটিক এবং ড্রামা প্রফেসর মার্টিন এশলিন তার একটা বই প্রকাশ করেছিলেন তার নাম হচ্ছে দ্য থিয়েটার অফ দ্য অ্যাপসার্ড এবং আমরা জানি অ্যালবেয়ার ক্যামু এবং আরও অনেক এই ফ্রেঞ্চ নাট্যকাররা তখন অলরেডি থিয়েটার অফ দ্য অ্যাপসার্ডের কনসেপশান চালু করে ফেলেছেন মার্টিন এশলিনের এসেতেই আমরা প্রথম থিয়েটার অফ দ্য অ্যাপসার্ড এই টার্মটাকে আরও বেশি মানে ব্রডভাবে পাই जेटा कि ना क्यूकली इवल्व टू डेस्क्राइब द मुमेंट एज ए होल एट मार्टिन एसलिनर द थिएटर अब द एपसार एस ने इन इट हि लिंक आयनेस्को उथ थ्री अदार प्ले रईट आर्थार एडाम श्यमुएल बेकेट श्यमुएल बेकेट विख्यात वेटिंग फर गोडो हमें पढ़े आर्थार एडाम ला प्रफेसर टेरानी एंड जाँ जेनेटर द बैलकनी एज डिफाइनिंग द मुमेंट हुईच एक्सप्लोर द फिलोजफी दैट लाइफ इज इनहरेंटलि मिनिंगलेस कारण द्वित विश्वजुद्धोत्तर परिसी मानुषर जीवन जे अर्थहनता देर वार आनसार्टेंटी एवरी हायर लाइफ व्ज सीम टू बी मिनिंगलेस देर व्ज नो सिरिटी सिक्यूरिटी अफ लाइफ एवं जेमन कर धर वेटिंग फर गोडोते पाई जेमन कर एसराग ए ब्लदिमिर दो जन भैगाबंड दे आर वेटिंग फर गोडो बाट गोडो के क्योंकि तरा विश्वास कर गोडो इले तर अवस्थार एक परिवर्तन घटे तर आर्थिक दैन्यदशा घुजे फले गोडो से एक सिम्बल हिसाब से व्यवहित हो श्यमुएल बेकेटर यपसार ड्रामाते ठीक इनहरेंटलि मिनिंगलेस कंडिशन के अबसार ड्रामार मध्य दिए अबसार मैं अनेकगुलो अर्थे अबसार शुद्ध स्ट्राक्चाराली नय थिमेटिकाली नय अनेक दिक दिए ये अबसार कारण कि प्रथागत जो नाटकगुलोते जे भाव सीन एक्टर डिविसन ए कैरेक्टर डेभलपमेंट देखाना है ये नाटकगुलोते अनेक प्रथा भेगे एक नतून भावना तर मध्य दिए आसले जेनारे ह्यूमैन कंडिशन के तुले धरार एक प्रचेषा रही है ठीक तेमनी भावे रैनेसरस नाटके प्रभाव पड़े एचड़ाओ आदार नोटेबल एपसारिस्ट प्लेज फ्रम दाइनटीन जी होक एचड़ा एडवर्ड एलबीज द जू स्टोरी एंड हुईज एफ्रेड अफ भार्जिनिया उल्फ एगल क्योंकि रैनोसरसर मत एपसार ड्रामा ग्रुपर मध्य ही पड़े इन मोर रिसेंट इयार्स एपसारिट क्वालिटीज एपसारिस्ट क्वालिटीज हाव मेड देर ओ टू उर्दू लिटारेचार इन मुस्तबा हाइदार जायदिज टू थाउजेंड एट ड्रामा मेजारून का फुल जो आयनस्को ये बेहोसे वो जो कैरेक्टर के फ्रेच उच्चारणे बेहोसे क्योंकि इंग्लिश प्रोनाउन्सिएशन बेरेंजा बोलते जैक हाँ फ्रेच बेहोसे और द इंगलिस बेरेंजा कैरेक्टर के जे तैरी कर प्रयास ही इटे तरह अनेक नाटक ही व्यवहार कर जैक बेरेंजा एपियार्स इन भेरियस फर्मस इन द किलार एंड एक्जिट द किंग आईनेस्कोर अन्न्य नाटके कैरेक्टर के देखते पाई 
আমরা এবারে সরাসরি নাটক একটু দেখব নাটকের টেক্সট দেখব বন্ধুরা তারপরে আমরা কিন্তু অন্যান্য ডিসকাশনে যাব আমি একদম ইন ডিটেল যেহেতু স্বামী মামাকে বলেছিল এবং তোমাদের আরও অনেকের আমার স্টুডেন্টদের রিকোয়েস্ট ছিল যে একদম ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড যেভাবে টেক্সট অ্যানালিসিস অন্যান্য ভিডিওগুলোতে করেছি সেটা করতে বাট ইট ইজ টাইম কনজিউমিং আমি দেখছি কতটা তোমাদের সঙ্গে করা যায় আশা করি টেক্সট আমার সঙ্গে তোমরাও টেক্সট বইটা খুলে রেখে পড়তে পারো তো চলো নাটকটা এমন জায়গায় শুরু হচ্ছে একটা অর্ডিনারি সেটিং দিয়ে এবং খুব অর্ডিনারি ক্যারেক্টার্সদের দিয়ে আমরা ফলে যেখানে অ্যাক্ট ওয়ান আমরা শুরু হতে দেখছি সেখানে বেশ অর্ডিনারি ক্যারেক্টার্সরা রয়েছে প্রথমে অবশ্য বেরেঞ্জা অ্যান্ড জাঁ বলে দুজন বন্ধুকে দেখতে পাচ্ছি না একটা সব মানে মুদিখানার দোকানে যাই হোক তারা এসেছে এবং সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার বেরেঞ্জা তাকে বেশ একটু উস্কো খুস্কো দেখাচ্ছে উইথ অ্যান আনস্টাক শার্ট এবং তার আনকেমড হেয়ার রয়েছে অবিন্যস্ত চুল এবং টাইডাও প্রবাবলি নেই এবং তার বন্ধু জাঁর সঙ্গে কালীন আমরা বেরেঞ্জার বেশ কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমাদের একদম নাটকের শুরুতে আমাদের কাছে ক্লিয়ার হচ্ছে হি ড্রিঙ্কস এভরি ডে হি ক্যান নট মেক অ্যাপয়েন্টমেন্টস অন টাইম অ্যান্ড হি ফিলস অ্যাজ ইফ ইজ ড্রাউনিং ইন দ্য ক্যাওস অফ লাইফ ইট সেলফ বাট জাঁ বাই কন্ট্রাস্ট ইজ ইমাকুলেটলি ওয়েল ড্রেসড উইথ কমড হেয়ার অ্যান্ড শাইনি সুজ তার জুতো চকচকে চুল চিরুনি দেওয়া এবং সুন্দর পোশাক পরিহিত জাঁ এসেছে হি প্রাইডস হিমসেলফ অন দ্য অর্ডার অ্যান্ড স্ট্রাকচার দ্যাট হি মেনটেন্স অ্যাজ দ্য সিট অ্যাট দ্য ক্যাফে ইন দ্য টাউন স্কোয়ার জাঁ অ্যাটেম্পস টু হেল্প বেরেঞ্জা গেট হিজ অ্যাক্ট টুগেদার হি সাজেস্ট দ্যাট হিজ ফ্রেন্ড ভিজিট মিউজিয়ামস টু কালচার হিমসেলফ অ্যান্ড নোটস দ্যাট বেরেঞ্জা মাস্ট মেক অ্যান্ড ইফোর্ট টু ইম্প্রুভ হিজ সিচুয়েশন বেরেঞ্জা সাম হোয়াট ডিপ্রেসড ডাজ নট বিলিভ হি ক্যান মেক সাচ ইম্প্রুভমেন্টস বাট সেজ হি উইল ট্রাই ফলে তিনি যে চেষ্টা করবেন এবং তার অবস্থার উন্নতি ঘটাবেন এটা তার বন্ধু জাঁকে বলেছে এই রকম জায়গায় আমরা নাটকটা শুরু হতে দেখছি কিন্তু বন্ধুরা চলো লাইন বাই লাইন আমার সঙ্গে তোমরাও টেক্সট পড়তে থাকো বন্ধুরা আমরা রাইনা সেরস টেক্সট লাইন বাই লাইন এবারে পড়া শুরু করব চলো তাহলে টেক্সটটা দেখে নেওয়া যাক এবং আমি চাইব কি তোমরাও টেক্সটটা খুলে রেখো তাহলে সবারই সুবিধা হবে আমি একটু স্কিপ করে ইন্ট্রোডাকশানটা শুরু করতে হবে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই যে নায়নাস্কর আরও বেশ কয়েকটা টেক্সট এর নামের উল্লেখ রয়েছে দ্য লেসন দ্য চেয়ার্স দ্য বেল্ড সোপ্রানো এইগুলো সব জ্যাক অর দ্য সাবমিশান মেড টু ম্যারি দ্য কিলার এগুলো তো বিখ্যাত বিখ্যাত টেক্সট আমরা এবারে শুরু করব রাইনা সেরস মেন কাস্ট লিস্ট ফর দ্য ফার্স্ট প্যারিস প্রোডাকশান প্যারিস প্রোডাকশানের জন্য কোন কোন অ্যাক্টাররা অভিনয় করেছিলেন বেহসে বলে বা সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার বেরেঞ্জারের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন জাঁ লুইস ব্যারল্ড ইনি হচ্ছেন ডিরেক্টর ছিলেন আর জাঁর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন উইলিয়াম শেওয়াটিয়ার দিস ওয়াজ দ্য ফার্স্ট প্যারিস প্রোডাকশান তারপরে যে ক্যারেক্টার লিস্ট ছিল সেটা লন্ডনে প্রোডাকশান হয়েছিল ফার্স্ট লন্ডন প্রোডাকশানে লরেন্স অলিভিয়ার তিনি বেহসে বা বেরেঞ্জারের ভূমিকায় অভিনয় করেন রাইনেশে রস এ প্লে ইন থ্রি অ্যাক্টস অ্যান্ড ফোর সিনস ফার্স্ট প্রডিউসড ইন প্যারিস আমি যেমন করে দেখলাম বাই জোয়া লুইস ব্যারোল্ড অ্যাট দ্য অডিয়ন দ্য টোয়েন্টি ফিফথ জানুয়ারি নাইনটিন সিক্সটি অ্যান্ড ফার্স্ট প্রডিউসড ইন লন্ডন বাই অরসন ওয়েলস অ্যাট দ্য রয়্যাল কোর্ট থিয়েটার দ্য টোয়েন্টি এইটথ এপ্রিল এইট দেখো মার্টিন এসলিনের যে সেটার কথা বলা হচ্ছে দ্য থিয়েটার অফ দ্য অ্যাপসার সেটা কিন্তু নাইনটিন সিক্সটি ওয়ানে পাবলিশ হয়েছিল ফলে যে নাটকগুলোকে দেখে থিয়েটার অফ দ্য অ্যাপসারের ভাবনাটা মার্টিন এসলিনের মাথায় আসে বা তিনি তার এসেতে প্রডিউস করেন তাদের মধ্যে কিন্তু আয়নস্কর এই রায়নসেরসও কিন্তু একটা উল্লেখযোগ্য টেক্সট তো কিন্তু পরবর্তীকালে অনেক ক্রিটিক্সরা কিন্তু সমালোচনা করেছেন যে ওয়েটিং ফর গোডোর মতো হয়তো থিয়েটার অফ দ্য অ্যাপসারের ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো সম্পূর্ণভাবে এই নাটকের মধ্যে নেই তা সে যাই হোক আমরা যে ক্যারেক্টারদের পাব তাদের লিস্ট রয়েছে জাঁ বেঞ্জার দ্য ওয়েট রেস দ্য গ্রসার দ্য গ্রসার সোয়াইফ দ্য ওল্ড জেন্টলম্যান লজিশিয়ান দ্য হাউস ওয়াইফ দ্য ক্যাফে প্রোপ্রাইটার ডেইজি মিস্টার প্যাপিলন ডিউডার্ড বোটার্ড মিসেস ডিউফ দ্য এ ফায়ারম্যান 
द लिटल ओल्ड मैन द लिटल ओल्ड मैन वाइफ एंड ए लट अफ रस एहेड्स रसर माथा अनेकगुल आज यही हमारे चरित्र तलिका नाउ लेट स्टार्ट उथ द फार्ष्ट एक्ट एंड एक्ट वन द सीन इज ए स्कोयर इन स्म प्रसियल टाउन अबियलि द टाउन हेयर रेफार्स टू द टाउन अफ पैरिस पैरिसर एक शहर प्रसियल शहर एवं टाउन स्कोयारे फले रस नाटकटार प्रथम अंक शुरू होपस्टेज हाउस कम्पोज अफ हा ग्राउंड फ्लोर एंड वन स्टोरि एक तला बाड़ी ऊपर अंशा ओ देखा जा ग्राउंड फ्लोर इज द उडो अफ आ ग्रसार शप और नीच तलाय देखते पासी जो एक मुदी दोकान जाना द एंट्रांस इज आप टू और थ्री स्टेप थ्रू आ ग्लस पेन्ड डोर दर्ड एपिसरि एपिसरि मीस द ग्रसार शप मुदी दोकान के बला है फ्रेंच लैंगुएजे एपिसरि इज रिटिन इन बोल्ड लेटार्स फले मोटा मोटा हरफे लेखा रही है ये एक मुदीखान दोकान एब द शप उडो द टू उडोज द फार्ष्ट फ्लोर आर द लिविंग क्वार्टार्स अफ द ग्रसार एंड हिज वाइफ फले मुदी दोकानी और स्त्री थकें द शप इज आपस्टेज दोकान ऊपर बाट स्लैटलि टू द लेफ्ट एक बा दिक कर देवा रही है देखो देर इज द फुल डिटेल्ड डेस्क्रिपन अफ द स्टेज डेक्शन स्टेज डेक्शन क्योंकि निखुत भावे देट नट फार फ्रम दंगस उंगस दूरे नए फले अंशा ये पढ़ी इटा के बला स्टेज डेक्शन और आयनस्कोज रस स्टेज डेक्शन इज अबियलि इन डिटेल्स इन द डिस्टेंस ए चार्च स्टीपल इज भिजिबल अब द ग्रसार हाउस विटुईन द शप एंड द लेफ्ट अफ द स्टेज देयर इज ए लिटिल स्ट्रीट इन परसपेक्टिव रास्ता एक जान धरे नीते देखा जा मैं मंचर मजखान दिए टू द रट स्लैटलि एट एन एंगल इज द फ्रंट अफ ए कैफे और डान दिखे देखते पा जाए एक कैफे अब द कैफे वन फ्लोर उथ उडो इन फ्रंट द कैफे टेरस सेभारे चेयार्स एंड टेबल्स रिच अलमोस्ट टू सेंटर स्टेज माज खान पर्त मंचर हमें बेस कैकट चेयर और टेबिल्सगुल देखते पासी ए डी ट्री स्टैंड नियर द टेरस चेयार्स टेरस चेयार्सगुलर का रही है एक धूलिधूसरित तो गाच ठीक एवं एटमसफियरटार वर्णना यह बारे क्योंकि पे जा ब्लू स्काय हार्स लाइट भेरि ह्विट वाल्स मैं फले एकदम इन डिटेल्ड स्टेज डेक्शन द टाइम इज अलमोस्ट मिड डे मिड डे टाइम ही शुरू हो फले नाटकटार स्टेज डेक्शन पासी नाटक शुरू होन स्कोयारे मिड डे ते एवं द स्काय वज ब्लू लाइट वज हार्स एंड द ह्विट वाल्स वायर सीन एंड ऑन ए सानडे सामार टाइम जा एंड बेरेंजार उल सीट एट वन अफ द टेरस टेबल्स जा एवं बेरेंजार के देखा जा टेरस टेबल्सगुलोते बसे रही है और द साउंड अफ चार्च बेल्स इज हार्ड चार्चर घंटाध्वनि सुनते पा जा हुईच स्टप आ फ्यू मोमेंट्स विफोर द कार्टन रईजेस हुएन द कार्टन रईजेस पर्दा जख उठल सो दिस इज एक्चुअल द बिगनींग अफ द टेक्सट ओमेन कैरिंग ए बस्केट अफ प्रभिजन आंडार वन आर्म एक महिला के देखते पासी जी ना कले विभिन्न खाद्य द्रव्य नहीं जाए एंड कैट आंडार द आदार और अन्न बाहूते विड़ाल के धरे रेखे क्रसेस द स्टेज इन सैलेंस फ्रम रईट टू लेफ्ट डान दिक्कत बा दिखे चले जाब्धे अर्थात बजार कर मुदी दोकान जाम एक इम्प्रेशन देा हे एच सी डाच शो जख यम कर द ग्रसार स्वईफ ओपेन्स हार शप डोर तर दोकान दरजाटा खुललें मुदी दोकान स्त्री एंड वाचेस हार पास जेते देखलें एवं जेते देखे ग्रसार स्वईफ प्रथम मंत्य कर प्रथम स्पीच हे ग्रसार स्वईफर फले देखो द भेरि सीन इज अर्डिनारि जेनारे ह्यूमैन कंडिशन के एपस ड्रामा तुले धरे फले द फार्ष्ट स्पीच इज फ्रम नट देंट्रल कैरेक्टर और भेरि ग्रे विसूज बाट इट स्टार्ट फ्रम द भेरि अर्डिनारि पार्सन्स अर्डिनारि स्पीच ओ दैट उमैन गेट्स अन माइन हार्स टू हार हजबैंड हुईज इन दब दोकने जे तरह स्वामी रही है ताकि टू स्टाक आप टू बै फ्रम आस नाम इडेज आजकल दोकान जे क्यों बेस का मंत्य कर कथाटा आसले एक जोन, एक जोन कस्टमार जे कि प्रविजन्स तर दोकान कमी के उद्देश्य कर ग्रसार वाइफ ये मंत्य कर लें तो देखते द ग्रसार स्वईफ लिवस चले ग द स्टेज इज एम टी फर अ फिउ मिनिट्स कैक मुहूर्त 
মঞ্চ ফাঁকাই থাকলো আমরা দেখতে পাচ্ছি জ এন্টার্স আমরা একে এই ক্যারেক্টারগুলোকে দেখো ফ্রেঞ্চ ক্যারেক্টার তো আমরা এদেরকে উচ্চারণ করতে পারি জ বলে অ্যাকচুয়ালি ফ্রেঞ্চ উচ্চারণ হয় জ আর না হলে ইংলিশ প্রোনাউন্সিয়েশনে আমরা জিন ও অনেকে উচ্চারণ করেন আর বেহসে উচ্চারণ না করে আমরা বেরেঞ্জা আমরা ইংলিশ প্রোনাউন্সিয়েশনটাই করি যাই হোক জ এন্টার্স রাইট জ ডান দিক দিয়ে প্রবেশ করলো বা জিন প্রবেশ করলো অ্যাট দ্য সেম টাইম যেমন করে ইংল্যান্ডে জন বলা হয় যাকে ফ্রেঞ্চে জ বলা হয় এনিওয়ে অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম অ্যাজ বেরেঞ্জা এন্টার্স লেফট বাঁ দিক থেকে বেরেঞ্জা মঞ্চে প্রবেশ করছে জ ইজ ভেরি ফার্স্টিরিয়াসলি ড্রেসড ব্রাউন স্যুট রেড টাই স্টিফ কলার ব্রাউন হ্যাট একদম ওয়েল ফ্যাশান হি হ্যাজ এ রেডিস ফেস তার মুখটা একটু লালচে হিজ শুজ আর ইয়োলো অ্যান্ড ওয়েল পালিশড তার জুতোগুলো খুব হলুদ এবং সুন্দর করে পালিশ করা হোয়ার অ্যাজ বেরেঞ্জা ইজ আনসেভেন তার দাড়ি কামানো নেই হ্যাটলেস মাথায় টুপি নেই উইথ আনকেমড হেয়ার অবিন্যস্ত চুল বিশৃঙ্খল অবস্থায় রয়েছে অ্যান্ড ক্রিজড ক্লোথস এভরিথিং অ্যাবাউট হিম ইন্ডিকেটস নেগ্লিজেন্স তার সব কিছু যেন মানে অগোছালো খুব অবহেলার একটা ছাপ স্পষ্ট কার পোশাকে বেরেঞ্জার পোশাকে হি সিমস উইয়ারি হাফ অ্যাসলিপ তাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে এবং যেন কিছুটা ঘুমিয়েছে ঘুমটা ঠিকঠাক হয়নি হাফ অ্যাসলিপ অর্ধ ঘুমন্ত ঘুমন্ত ভাব রয়েছে ঝিমুনি ভাব রয়েছে একটা ড্রিজিনেস রয়েছে ফ্রম টাইম টু টাইম হি ইয়নস মাঝে মাঝে সে আবার হাই তুলছে এবং এর একটা বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে আমরা এখান থেকে একটা এই স্টেজ ডিরেকশানের পোর্শন থেকে আমরা বেরেঞ্জার সম্পর্কে কিন্তু একটা আইডিয়া আমরা পেয়ে যাচ্ছি যে হি ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি এ টাইপ অফ ফেলো হু ওয়াজ কেয়ারলেস এবং অগোছালো অবিন্যস্ত অবস্থায় থাকে এবং সে দেরি করে আসে এটাই তার এখানে রেপুটেশান জাঁ অ্যাডভান্সিং ফ্রম রাইট ডান দিক থেকে প্রথমে জিন এগিয়ে এসে বলল ও সো ইউ ম্যানেজ টু গেট হেয়ার অ্যাট লাস্ট বেরেঞ্জা বেরেঞ্জা ও তাহলে তুমি শেষ পর্যন্ত এখানে আসতে পারলে বেরেঞ্জা অ্যাডভান্সিং ফ্রম লেফট কারণ সে বাঁ দিক থেকে মঞ্চে প্রবেশ করেছিল বাঁ দিকের উইংস দিয়ে সে ঢুকেই বলল মর্নিং জাঁ সুপ্রভাত অ্যাকচুয়ালি এটা মিড ডে কিন্তু যেহেতু দে আর মিটিং ফর দ্য ফার্স্ট টাইম তাই মর্নিং জানালো জাঁ লেট অ্যাজ ইউজ ইয়াল অফ কোর্স বরাবরের মতোই নিশ্চয়ই দেরি করে এসেছো হি লুকস অ্যাট হিজ রিস্ট ওয়াচ সে তার নিজের ঘড়ি দেখল আওয়ার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ওয়াচ ফর ইলেভেন থার্টি আমাদের দেখা করার কথা ছিল সাড়ে এগারোটার সময় অ্যান্ড নাও ইটস প্র্যাকটিক্যালি মিড ডে আর এখন তো দুপুর হয়ে গেল বলা চলে বেরেঞ্জা আই এম সরি হ্যাভ ইউ বিন ওয়েটিং লং তুমি কি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে রয়েছো আমি দুঃখিত জা নো আই হ্যাভ অনলি জাস্ট অ্যারাইভড মাই সেলফ অ্যাজ ইউ সো তুমি তো দেখতে পেলে আমি জাস্ট এক্ষুনি এলাম দে গো অ্যান্ড সিট অ্যাট ওয়ান অফ দ্য টেবিলস অন দ্য ক্যাফে টেরেস ওখানে যে ক্যাফেটেরিয়া রয়েছে ক্যাফে টেরেসের যে টেবিলগুলো রাখা ছিল গাছটার কাছে সেই ধুলি ধুসারিত গাছের কাছে গিয়ে তারা বসল ব্যারেঞ্জা ইন দ্যাট কেস আই ডোন্ট ফিল শো ব্যাড ইফ ইউ হ্যাভ অনলি জাস্ট যা ইটস ডিফারেন্ট উইথ মি আই ডোন্ট লাইক ওয়েটিং আমি অবশ্য অপেক্ষা করা পছন্দ করি না আই হ্যাভ নো টাইম টু ওয়েস্ট আমারও অপচয় করার মতো যথেষ্ট সময় নেই and as you are never on time আর তুমি যেহেতু সবসময় সময়ে আসো না আই কাম লেট অন পারপাস আমি ইচ্ছে করেই দেরি করে এসেছি তো আমরা বুঝতে পারছি যে জাঁর কথা থেকে বেরেঞ্জা বেশিরভাগ সময়ই দেরি করে আসে তাই সে ইচ্ছা করে দেরি করে এসছে কারণ সে জানত যে বেরেঞ্জা সাড়ে এগারোটার সময় কথা থাকলেও সঠিক সময়ে এখানে দেখা করতে আসবে না ইউ আর রাইট কোয়াইট রাইট বাট তুমি ঠিক বলেছ ঠিক বলেছ একদম ঠিক বলেছ কিন্তু বেরেঞ্জা কিন্তু কিন্তু করছে নাও ডোন্ট ট্রাই টু প্রিটেন্ড ইউ আর নেভার অন টাইম এখন আবার ভান করো না যে তুমি এভার অন টাইম তুমি সব সময় সময়ে আসো এই রকম ভান করো না বেরেঞ্জা নহ অফকোর্স নট না না অবশ্যই নয় আমি সে দাবিও করছি না আই উড নট সে দ্যাট আমি সেটা বলবো না জা অ্যান্ড বেরেঞ্জা হ্যাভ স্যাট ডাউন তারা এতক্ষণে বসলো জা দে আর ইউ আর ইউ সি এই তো তুমি এসে গেছো দেখো বেরেঞ্জা হোয়াট আর ইউ ড্রিঙ্কিং তা তুমি কি পান করছো এখন ইউ মিন টু সে ইউ হ্যাভ গট এ থার্স্ট ইভেন অ্যাট দিস টাইম ইন দ্য মর্নিং সকালে এই রকম সময়েও তোমার তৃষ্ণা পেয়ে গেছে একটু আইরনিক্যালি কিন্তু যা এই কথাটা বলেছে সেটা আমরা পরে বুঝতে পারছি বেরেঞ্জা ইটস সো হট অ্যান্ড ড্রাই এত শুকনো এবং যেহেতু আমরা গ্রীষ্মকালের দুপুরবেলার কথা বলছি তারা দুবন্ধ দেখা করছে ফলে বেরেঞ্জা বলছে এত গরম এবং এত ওয়েদারটা শুকনো ফলে তেষ্টা পাওয়া তো স্বাভাবিক যা 
द मोर यू ड्रिंक द थार्सियर यू गेट जो तुम बेसि पान कर तुम तो और बसि तृष्णार्थ बोध कर पपुलार सायस टेल्स एस दैट साधारण विज्ञान तई बोले बेरेंजार इट उड भी लेस ड्राई एंड उड भी लेस थार्सटी अवश्य जी एक शुक्नो भाव कम थकत गरम कम होत कम तृष्णार्थ बोध करतम इफ दे हैड इनभेंट आर साम सैंटिफिक क्लाउडस इन द स्काय तृष्णार्थ बोध कम करतम जदि तर विज्ञानी मैं साधारण विज्ञान जा विज्ञानी जदि आकाशे मेघ तैरि कर दीते अतटा तृष्णार्थ होतम ना एक ठंडा ठंडा भाव थकत भेजा भेजा भाव थकत जा स्टाडिंग बेरेंजार क्लोजलि बेरेंजार के खूब काज थ पर्यवेक्षण करारे बोलो दैट उड नट हेल्प यू एनी से अवश्य तुम्हार कि सुविधा है ना तुम्हार लाभ है ना यू आर नट थार्सटी फर व्टार बेरेंजा बेरेंजा तुम्हें जलर जो जदि तृष्णार्थ नो कारण जी बेरेंजा इज आ ड्रंग गार्ड से ही आईरनिकाली ये कथाट बलो जो तुम्हें जलर जो अवश्य तृष्णार्थ नो बेरेंजा आई डोट अंडारस्टैंड ह्वाट यू मिन हमें बुझते ना तुम्हें कि बोलते चाहस जा यू नो परफेक्ट वेल ह्वाट आई मिन अर्थात एट व्टार नय से कीसर जो तृष्णार्थ बोध कर वाइन एट हे जा बोझाते चाहिए तई से बोलते तुम्हें भलोकर ही जानी क्यों बोलते चाहिए आई एम टकिंग अबाउट योर पार्स थ्रोट दैट्स आर टेरिटरि दैट कैन नट गेट एन आफ टू कम्पेयर माई थ्रोट टू आ पिस अफ लैंड सीम्स तुम्हें एक लैंडर संगे हमार गला तुलना कर जार मान बोझा जाके थामिए दिए इंटरप्टिंग यू आर इन ए बैड वे माई फ्रेंड तक बेनजा इन ए बैड वे यू थिंक सो आई एम नट ब्लैंड यू नो हमें खराब पथे आसि खराब पथे एलम जहाँ तक तर उत्तरे बोलिए तो अंध नहीं तुम्हें जान यू आर ड्रपिंग उथथ यू आर ड्रपिंग उथथ फैटिग तुम क्लानि नुए पड़च यू हाव गन उदाउट यर स्लिप एगेन आर ना घूमिए काटिए यू ऑन अल द टाइम यू ऑन अल द टाइम तुम सब समय हाई तुल यू आर डेड टायर हमें एखान बुझते जाँ धरे फेले बेरेंजार प्रिभिया नाइटे तो स्लिपलेस नाइट काटिए से हाई तुल से ड्रिंक कर हाविंग द कम्पानी अफ आ दार्टी सेक्स और द भेरि भेरि फार्स्ट लाइफ लीड कर यू आर लुकिंग डेड टायार्ड बेरेंजा देर इज सामथिंग द मैटर उइथ माई हेयर ओ हमार चूलता देखे मैं बेरेंजार भेवे से तर चूल उसको खुशको देखे तर जा से अनुमान कर जा तक यू रिक अफ अलकोहल तुम अलकोहलर गंध छाड़ो एक्चुअल रिक मान हे फाउल स्मेल एमिट करा दुर्गन्ध छाड़ा और कि जेटा गा थे अलकोहलर गंध बेरो मुख थे बैरेंजार आई हाव गट आ बीट अफ हैंग ओवर इट्स ट्रु हाँ सत्य हमारे एक हैंग ओवर होता धरा धरे छो तई पान कर इट्स द सेम एवरी सानडे मर्निंग नट टू मेनशन द अदार डेज अब द उक दिन अन्न दिन कथा बोलो ना प्रत्येक रविवार एक ही एक ही जिस ओह नो इट्स लेस फ्रिकुएंट डिंग द उक बिकज अब दफिस ना अफिस था तो अन्न्य दिन एत घन घन है ना एंड ह्वाट्स हैपन टू योर टाइ अच्छा तुम्हार टाइर क्यी हलो बोल तो टाई बोलते देखते बेरेंजा इज उदाउट द टाई लस्ट इट डिंग यर अर्गि आई सपोज तुम्हार वही मद्यप पार्टर समय और सेक्सुअल इंटरकोर्स समय तुम टाई हारिए ग बुझी अर्गी मीस मदर जो पार्टी है ताकि बला है अर्गी और अर्गर संगे तुम्हारा जो जैक्सर एक एसोसिएशन रही है बैक्स इज द गड अफ वाइन तर उद्देश्य जेधर पार्टीगुलो है ताते जे बेपरो भाव थे ताते मानुष तर स्वाभाविक बोध बुद्धि हारिए फेले तो ताके ये अर्गी बोझाना हे आई सपोज अर्गर समय तुम तुम टाइटा हारिए फेले बेरेंजा पुटिंग हिज हैंड टू हिज नैक घाड़े हाथ दिए बोलते यू आर रईट दैट इज फानी ह्वाट एवर कूड आई हाव डान उथ इट अच्छा टाइटा नहीं क्यों कर लम जा टेकिंग ए टाई आउट अफ इज कोट पकेट निजे कोटर पकेट थे एक टाई बेर हेयर पुट दिस वन ऑन जैक ये एक, एक रही है एट पड़े नाओ अर्थात जा अफार्स आर टाई टू हिज फ्रेंड ब्रैंडा ब्रैंडा ओ थैंक यू दैट इज कैंड हि पुट्स ऑन द टाई से टाई पड़े निल जा वाइल बेरेंजार इज आनस्किलफुल्लि टाइंग हिज टाई जो से तर अदक्ष हाथे अदक्ष भावे टाइटा बांध तक जहाँ बोल योर हेयार्स अल ओवर द प्लेस ओ चूल जत्र तत्र छड़िए पड़े एकदम बेरेंजा रान हिज फिंगार्स थ्रु द हेयर चूले मान एकदम जाके बला है चिरुणी चालाल चिरुणी बोलते आंगुल चाल कि बला है जार्मान फिंगार सरि जार्मान कम्ब 
হেয়ার হেয়ার সে কম এই এই এখানে চিরুনি রয়েছে হি টেক্স এ কম ফ্রম হি যাদার পকেট যাই হোক সে তার অন্য পকেটটা থেকে একটা চিরুনি বের করলো ব্যারেঞ্জা টেকিং দ্য কম্ব চিরুনিটা নিয়ে বললো থ্যাংক ইউ হি ভেগলি কমস ইজ হেয়ার অস্পষ্টভাবে যাই হোক অসংলগ্নভাবেই সে চুল চিরুনি করলো যা ইউ হ্যাভ নট ইভেন সেভড আর তুমি দাড়িটাও কামাও নি জাস্ট টেক আ লুক অ্যাট ইউর সেলফ শুধু নিজেকে দেখো তো কেমন মানে একদম উড়ো কাকের মতো ঝড়ো কাকের মতো লাগছে আর কি হি টেক্স আ মিরর ফ্রম হিজ ইনসাইড পকেট হ্যান্ডস ইট টু ব্যারেঞ্জার হু লুকস অ্যাট হিমসেলফ অ্যাজ হি ডাজ সো হি এক্সামিনস ইজ টাং ব্যারেঞ্জা নিজেকে দেখলো এবং জিপটা পরীক্ষা করলো ব্যারেঞ্জা মাই টাং সল কোটেড ও জিভে তো একদম আস্তরণ পড়ে গেছে জ টেকিং দ্য মিরর অ্যান্ড পুটিং ইট ব্যাক ইন হিজ পকেট মিরারটা নিয়ে পকেটে আয়নাটা রেখে দিয়ে বলল আই এম নট সারপ্রাইজ আমি এতে অবাক হইনি হি টেক্স ব্যাক দ্য কম অ্যাজ ওয়েল চিরুনটাও ফেরত নিল হুইজ ব্যারেঞ্জ অফার সিম অ্যান্ড ফুড সিটি ইন হিজ পকেট ইউ আর হেডিং ফর সিরিয়োসিস মাই ফ্রেন্ড তুমি সিরিয়োসিসের দিকে এগোচ্ছ সিরিয়োসিস ইজ এ লিভার ডিজিজ অতিরিক্ত মদ্যপানের জন্য এই অসুখটা হতে পারে ব্যারেঞ্জা ওরিড ডু ইউ থিঙ্ক সো তুমি কি তাই মানে করছো যে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ব যা হু ওয়ান্টস টু গিভ হিম ব্যাক হিজ টাই যে তাকে টাইটা ফেরত দিতে চাইল কিপ দ্য টাই আই হ্যাভ গট প্লেন্টি মোর না না তুমি টাইটা রেখে দাও আমার অনেক রয়েছে ব্যারেঞ্জা অ্যাডমায়ারিংলি ইউ অলওয়েজ লুক সো ইমাকুলেট যা কন্টিনিউইং হিজ ইন্সপেকশন অফ ব্যারেঞ্জার ব্যারেঞ্জারকে তখনও লক্ষ্য করে যাচ্ছেন ইউর ক্লোথস আর অল ক্রাম্পল্ড তোমার পোশাক পুরো তালগোল পাকিয়ে গেছে মানে কুঁকড়ে গেছে ইউ আর দে আর এ ডিসগ্রেস ইউর শার্ট ইজ ডাউন রাইট ফিল দি অ্যান্ড ইউর শুজ তোমার জামা নোংরা জুতো ব্যারেঞ্জার ট্রাইজ টু হাইড হিজ ফিট আন্ডার দ্য টেবিল টেবিলের তলায় তার পাটাকে লুকিয়ে রাখতে চাইলো ইউর শুজ হ্যাভ নট বিন টাচড হোয়াট আ মেস ইউ আর ইন অ্যান্ড লুক অ্যাট ইউর শোল্ডার্স তোমার কাঁধ দেখো ব্যারেঞ্জার হোয়াটস দ্য ম্যাটার উইথ মাই শোল্ডার্স আবার কাঁধে আবার কী হলো যা টার্ন রাউন্ড ঘুরে তো দেখো কামন টার্ন রাউন্ড ইউ হ্যাভ বিন লিনিং এগেনস্ট সাম ওয়াল তুমি বোধ হয় কোনো দেওয়ালে ঝুঁকে ছিলে ব্যারেঞ্জা হোল্ডস ইজ হ্যান্ড আউট ডসিল্লি টু জা নো আই হ্যাভ নট গট আ ব্রাস উইথ মি ইট উড মেক মি মেক মাই পকেট বালজ স্টিল ডোসাইল ব্যারেঞ্জার ফ্লিক্স উইথ শোল্ডার্স টু গেট রিড অফ দ্য হোয়াইট ডাস্ট সাদা ধুলো যে তার কাঁধে পড়েছে সেটা ঝাড়া ঝাড়তে শুরু করলো জা অ্যাভার্ট সিট হেড হেভেন্স হোয়ার ডিড ইউ গেট অল দ্যাট ফর্ম দ্যাট ফ্রম আরে তুমি এই সব কোথা থেকে নিয়ে এসেছ ব্যারেঞ্জা আই ডোন্ট রিমেম্বার আমার তো মনে পড়ছে না যা ইটস আ পজিটিভ ডিসগ্রেস হ্যাঁ এটা অবশ্য পজিটিভ ডিসগ্রেস এটা আন্ডারলাইন করে রাখতে পারো হোয়াট ইজ আ পজিটিভ ডিসগ্রেস শর্ট কোয়েশ্চেনে আসতে পারে তোমাদের আই ফিল অ্যাসেম টু বি ইউর ফ্রেন্ড আমার লজ্জা হচ্ছে তোমার বন্ধু বলে ব্যারেঞ্জা ইউ আর ভেরি হার্ড অন মি তুমি আমার প্রতি খুব কঠোর আচরণ করছো যা আই হ্যাভ এভরি রিজন টু বি আরে আমার তো কারণ রয়েছে তার ব্যারেঞ্জা লিসন যা দেয়ার আর শো ফিউ ডিস্ট্রাকশনস ইন দিস টাউন আই গেট শো বোর্ড আই এম নট মেড ফর দ্য ওয়ার্ক আই এম ডুইং এভরি ডে অ্যাট দ্য অফিস এইট আওয়ার্স এ ডে অ্যান্ড অনলি থ্রি উইকস হলিডেজ এ ইয়ার আমি প্রত্যেক দিন আট ঘন্টা করে অফিসে কাজ করি আর তিন সপ্তাহের মাত্র ছুটি এক বছরে হোয়েন স্যাটারডে নাইট কামস রাউন্ড আই ফিল এক্সহস্টেড যখন শনিবার রাত আসে আমি তখন ক্লান্ত হয়ে যাই অ্যান্ড শো ইউ নো হাউ ইট ইজ জাস্ট টু রিল্যাক্স দেখো বন্ধুরা এই টেক্সট তো মানে একটা লেন্দি টেক্সট এই ভিডিওতে লেন্থের কারণে আমি এই পর্যন্ত আজকের আমাদের আলোচনা আর অবশ্যই নেক্সট ভিডিওতে একদম প্রথম থেকেই টেক্সট লাইন বাই লাইন আমরা বাংলা মানে করে পড়তে থাকব এবং তার সঙ্গে ডিসকাশানও আসবে সো পরের ভিডিও দেখতে থাকব থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস ফর ওয়াচিং